ഹായ് എവറി വോൺ എല്ലാവർക്കും സൈബർ ടെക്സിലേക്ക് വീണ്ടും സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്ന് ഡിസ്കസ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ഒരു വളരെ ഡിഫറെൻറ്റ് ടോപ്പിക്കാണ് ഞാൻ ഇന്ന് ചെയ്യുന്നത് വെച്ച് നോക്കുമ്പോൾ അപ്പോൾ ഇന്നലെ എൻ്റെ കമ്പ്യൂട്ടർ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ട് എനിക്കൊരു പുതിയ ഒരു ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ എനിക്ക് കിട്ടി എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ ഏറ്റവും ലേറ്റസ്റ്റ് വെർഷൻ ആയിട്ടുള്ള ഇൻ്റർനെറ്റ് ബ്രൗസർ ആണ് ഇത് എഡ്ജ് എന്ന് പറയും എഡ്ജ് തന്നെ എൻ്റയർലി പഴയ എഡ്ജ് അല്ല ഇത് ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് ഇതൊരു പുതിയ പ്ലാറ്റ്ഫോമിൽ അവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്ന എഡ്ജ് ആണിത് എഡ്ജ് ബ്രൗസർ ആണ് അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പ്ലാറ്റ്ഫോം എന്ന് പറയുന്നത് ക്രോമിയം പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഇത് ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ക്രോമിയം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നിങ്ങൾക്ക് സംശയം വരും എന്താ സംഭവം എന്ന് ക്രോമിയം എന്ന് വെച്ചാൽ വേറെ നമ്മുടെ നമ്മുടെ ക്രോം ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്ന അതേ പ്ലാറ്റ്ഫോമിലാണ് ഈ ഒരു എഡ്ജ് ബ്രൗസർ ബിൽഡ് ചെയ്തേക്കുന്നത് പക്ഷേ ഒരു കുറേ ഡിഫറൻസ് ഉണ്ട് ക്രോമിയം എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഓപ്പൺ സോഴ്സ് ഒരു ഒരു ഇതാണ് അതിലാണ് ഇവർ ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഒരു പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് അതിലാണ് ഇവർ നമ്മുടെ പുതിയ എഡ്ജ് എന്ന് പറയുന്നത് മൈക്രോസോഫ്റ്റിൻ്റെ എഡ്ജ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ നമുക്ക് എഡ്ജ് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് എടുക്കാം പക്ഷെ കമ്പയർ ടു ഗൂഗിൾ ക്രോം എഡ്ജ് ഈസ് ഫാർ ബെറ്റർ എന്ന് ഞാൻ പറയും കാരണം ഇതിൻ്റെ സെറ്റിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് വളരെ വളരെ എൻഹാൻസ്ഡ് ആണ് ക്രോമി നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്ന സെറ്റിങ്സ് ഒന്നും പറയുന്നത് ഇതിനകത്ത് കാണുന്നത് എൻ്റെ ഡിഫറെൻ്റ് ആണ് അതിനകത്ത് ഏറ്റവും ബെസ്റ്റ് സെറ്റിങ്സ് എനിക്ക് തോന്നിയത് ദ ട്രാക്കിംഗ് പ്രിവെൻഷൻ ആണ് ദ ട്രാക്കിംഗ് പ്രിവെൻഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ പല വെബ്സൈറ്റുകൾ കയറുമ്പോൾ നമ്മൾ പോലും അറിയാം നമ്മുടെ കുക്കീസും അതുപോലെ പല നമുക്ക് ആഡോൺസ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ അതൊക്കെ നമ്മുടെ നമ്മൾ നമ്മുടെ ലൈവ് ലൊക്കേഷൻ നമ്മളുടെ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഒരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ അത് മൊത്തം അവർ ലോഗ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് അതിൻ്റെ അനുസരിച്ച് നമുക്കിപ്പോൾ നമ്മൾ ആമസോണിൽ കയറിയിട്ട് ഒരു വെട്ടം നമ്മളൊരു ഇപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോൺ സാംസങ് എം തേർട്ടി സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പിന്നെ നമ്മൾ നാളെ ഫേസ്ബുക്കിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളൊരു പരസ്യം സൈഡ് കാണിക്കും എം തേർട്ടി നിങ്ങൾക്ക് എം തേർട്ടി വാങ്ങണം എം തേർട്ടി വാങ്ങണം എന്നൊരു ആഡ് എപ്പോഴും ഇങ്ങനെ പോപ്പ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കും അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് ഏത് വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി നമ്മൾ നമ്മൾ ആഗ്രഹിക്കുന്ന ഒരു സംഭവം നമുക്ക് വെബ്സൈ ഒരു പല വെബ്സൈറ്റുകളും നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റും നമ്മൾ ഒരു ഒരു വെട്ടം നമ്മൾ ഫ്ലിപ്കാർട്ടിലോ ആമസോണിലോ ഫോർ എക്സാമ്പിളാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ആമസോണിൽ നമ്മളിപ്പോൾ ഒരു മൊബൈൽ ഫോണോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഐഫോണോ ചേർച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ നിന്ന് വേറെ എവിടെ പോയി ഒരു വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാലും ആ വെബ്സൈറ്റിൽ പരസ്യം വരും നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഫോൺ വേണോ വേണോ എന്ന് ചോദിച്ചുകൊണ്ട് ആഡുകൾ പൊക്കപ്പെയും അതാണ് ഈ ട്രാക്കിങ്ങിൻ്റെ ഒരു ഭാഗമായിട്ടാണ് അവർ പേഴ്സണലൈസ് ആഡ് ആഡ് ഇങ്ങനെ കുറേ പ്രശ്നങ്ങൾ നമുക്ക് ഈ ഒരു പ്രൈവസി പ്രശ്നങ്ങൾ ഉണ്ടാവാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതൊക്കെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടൊരു സെറ്റിങ്സ് അവർ ഇതിൽ എംബഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതിൻ്റെ മൂന്ന് മോഡിലാണ് അവർ സെറ്റ് ചെയ്തേക്കുന്നത് ബേസിക് ബാലൻസ്ഡ് ആൻഡ് റെസ്ട്രിക്റ്റ് ഇത് ക്രോമിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫീച്ചർ ഒന്നുമില്ല നമ്മൾ ക്രോമിയം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണെങ്കിൽ പോലും ക്രോമിൽ ഇങ്ങനെയുള്ള ഫീച്ചേഴ്സ് ഒന്നും ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല അപ്പോൾ ഇത് ഈ ഒരു ബേസിക് മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ഓലോസ് മോസ്റ്റ് ട്രാക്കേഴ്സ് അക്രോസ് ഓൾ സൈറ്റ് അപ്പം ഈ ഒരു ബേസിക് മോട്ട് വരെ നമ്മൾ എല്ലാ ട്രാക്കിങ്ങും നടക്കുന്നുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ കണ്ടൻറ്റ് ആൻഡ് പേഴ്സണലൈസ് ആറ്റ് വിൽ ബി അവൈലബിൾ പിന്നെ സൈറ്റ് വിൽ ബി സൈറ്റ് വിൽ വർക്ക് ആസ് എക്സ്പെക്റ്റഡ് ബ്ലോക്ക് നോൺ അവർക്ക് ഈ ഒരു ഡേറ്റാബേസിൽ അറിയപ്പെടുന്ന മെയിൻ ഒരു ഈ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്ന ആൾക്കാരെ അവർ മെയിൻ എന്ന് വെച്ചാൽ നമുക്ക് എപ്പോഴും അപ്ഡേറ്റ് ആയിരിക്കില്ല ചിലപ്പോൾ ഒരു ഡി ബി അപ്പോൾ മെയിൻ ട്രാക്കേഴ്സിനെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ ബാലൻസ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ബ്ലോക്ക്സ് ട്രാക്കേഴ്സ് ഫ്രം സൈറ്റ്സ് യു ഹാവൻ ബി വിസിറ്റഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യാത്ത സൈറ്റുകളിലൊക്കെ ഉള്ള ട്രാക്കേഴ്സ് ഉണ്ട് നമ്മളെ ട്രാക്ക് ചെയ്യുന്നത് അവരെ അവർ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യും അങ്ങനെ അപ്പം ഞാൻ ഡിപ്പ് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് ഒരു റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് ബ്ലോക്ക്സ് മെജോറിറ്റി ഓഫ് ട്രാക്കേഴ്സ് ഫ്രം ഓൾ സൈറ്റ്സ് ആണ് ഞാൻ റെക്കമെൻഡ് ചെയ്യുന്നത് കാരണം മൊത്തത്തിൽ ഇപ്പം മൊത്തത്തിൽ ഇൻ്റർനെറ്റ് ഫുൾ ട്രാക്കിങ്ങും പ്രശ്നങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ആഡ് നമ്മളൊരു കാര്യം സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് ഈ ഒരു മോഡ് ഇട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞില്ലേ ഫേസ് ഇപ്പോൾ
low reputation apps that might cause unexpected behavior like like nammude like, website nu or application download cheyanengil aadi nammude ee oru microsoft inde edge adu scan cheyum annittu nammude parayum idu ingane oru virus aanu download cheyirathu namukku prompt varum adu namu cancel cheyam adike and i think we have namukku adu nammude chrome il undo nenu thonunu adu pole thane idu namukku scan cheyittu ende status parney varum adu oru option aanu namukku ini adutha settings lodu povu നമുക്ക് ഇതിൽ സൈറ്റിന്റെ പെർമിഷൻസ് ഇതിനകത്ത് എനേബിൾ ചെയ്യാൻ പറ്റും നമുക്ക് ഈ ഒരു ലൊക്കേഷൻ നമ്മുടെ ഡീഫോൾട്ട് ആയിട്ട് നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ നമുക്ക് ഏതെങ്കിലും സൈറ്റിന് മാത്രം നമ്മുടെ ലൊക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യണമെങ്കിൽ അതിലൂടെ സെറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും ആ സൈറ്റ് ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ആ ലൊക്കേഷൻ എനേബിൾ ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ വിസിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സൈറ്റുകളെ നമുക്ക് ഇപ്പോൾ ലൊക്കേഷൻ ആക്സസ് ചെയ്യേണ്ട അങ്ങനെയുള്ള കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ അതുപോലെ തന്നെ സൈറ്റ് പെർമിഷൻസ് കുറേ ഉണ്ട് നിങ്ങൾ അതൊന്ന് റിവ്യൂ ചെയ്യാതെ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ പറ്റും നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അത് മനസ്സിലാവും എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാമറയുടെ ആക്സസ് കൊടുക്കണോ അങ്ങനെ വേണ്ടതെന്നുള്ളതൊക്കെ നമുക്ക് ഇവിടെ ബ്ലോക്ക് ചെയ്യാം ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് ആക്സസ് വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് വെബ്സൈറ്റ് പ്രോം ടൈമ്പോൾ മാത്രം അലോ കൊടുത്താൽ മതി അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ ഡൗൺലോഡ്സ് നമുക്ക് നോക്കാം അപ്പോൾ ഡൗൺലോഡ്സിൽ നമുക്ക് കാണാൻ പറ്റുന്നത് നമ്മുടെ ഡൗൺലോഡ് ഫോൾഡർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സിസ്റ്റം സെറ്റിങ്സ് ഉണ്ട് അതിൽ ബാക്ക്ഗ്രൗണ്ടിൽ റൺ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമുക്ക് ക്ലോസ് ചെയ്യാം അതല്ല അങ്ങനെ കുറേ ഓപ്ഷൻസ് ഉണ്ട് പിന്നെ റീസെറ്റ് സെറ്റിങ്സ് ആണ് വരുന്നത് അപ്പം ഫോൺ ആൻഡ് അതർ ഡിവൈസ് നമ്മുടെ ഇതിൽ നമ്മുടെ ഇമെയിൽ നമ്മുടെ ഈ വിൻഡോസ് ലൈഫ് മെയിൽ വെച്ച് നമുക്ക് സൈൻ ഇൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് അത് തന്നെ വിൻഡോസ് ലൈഫ് മെയിൽ സൈൻ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നമ്മുടെ ഫോണായിട്ട് സിങ്ക് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് നമ്മുടെ ഫോണിലും ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് സെയിം ആപ്ലിക്കേഷൻ നമുക്ക് ഫോണിൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും അപ്പം അതൊക്കെയാണ് എൻ്റെ മേജർ ഫീച്ചർ നമുക്കൊരു വെബ്സൈറ്റിൽ നിന്ന് ഫയൽ സെയിം ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡിൽ എന്തെങ്കിലും ഇമ്പ്രൂവ്മെൻറ്റ് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ടോ നമുക്ക് നോക്കാം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് ആ ഫയൽ അപ്പം ഞാൻ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് തന്നെ തന്നെ ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ടെസ്റ്റ് ആണ് ചെക്ക് ചെയ്യാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്കൊരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്കൊരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ടെസ്റ്റ് ഈ ഒരു വെബ് ബ്രൗസറിൽ ചെയ്ത് നോക്കാം അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് സെയിം ടെസ്റ്റ് നമുക്ക് ക്രോമിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് എങ്ങനെയാണ് അതിൻ്റെ പെർഫോമൻസ് ഡൗൺലോഡ് സ്പീഡ് ഇമ്പ്രൂവ് ആയിട്ടുണ്ടോ എന്നൊക്കെ ഉള്ളതൊന്ന് ചെക്ക് ചെയ്ത് നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ ഒരു ആക്റ്റീവ് ഒരു ഡൗൺലോഡ് നടത്തുന്നുണ്ട് അതിനെ ക്യാൻസൽ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ഞാൻ ഈ ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ടെസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന വെബ്സൈറ്റ് ആണ് ഈ വെബ്സൈറ്റിൽ കയറി ഞാൻ എടുത്ത് സിക്സ്റ്റി ഫോർ മെഗാബിറ്റ് ഒരു മെഗാബൈറ്റ് ഒരു സൈസുള്ള ഒരു ഫയൽ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുകയാണ് സ്പീഡ് ചെക്ക് ചെയ്യാം സ്പീഡ് കൂടുന്നുണ്ട് അത്യാവശ്യം നല്ല ഫാസ്റ്റ് ആയി ഡൗൺലോഡ് ആവുന്നുണ്ട് വൺ വൺ മെഗാബൈറ്റ്സ് പെർ സെക്കൻഡ് താഴെയാണ് സ്പീഡ് ഇപ്പോഴും നിൽക്കുന്നത് എൻ്റെ പ്ലാൻ വെച്ചിട്ട് എനിക്ക് ത്രീ പോയിന്റ് സെവൻ ഫൈവ് ആണ് എൻ്റെ സ്പീഡ് പക്ഷെ ഞാൻ എക്സ്റ്റൻഡറിലാണ് കണക്ട് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് അതുകൊണ്ട് മാക്സിമം സ്പീഡ് എനിക്ക് കിട്ടാൻ സാധ്യതയില്ല ഓക്കെ ഇതിൽ ആവറേജ് ലെസ് ദാൻ വൺ നൈൻ മെഗാബൈറ്റ്സ് ആണ് കാണിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതൊരു ഈ ഒരു റേഞ്ചിൽ നിൽക്കുവാണ് നമുക്കിപ്പോൾ ഇനി നമുക്ക് ക്രോമിൽ ഒന്ന് ചെക്ക് ചെയ്യാം സെയിം ഫയൽ തന്നെ നമുക്ക് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യാം ഇവിടെ ഡൗൺലോഡ് സ്റ്റാർട്ടായി അപ്പൊ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്യുമ്പം പ്രത്യേകിച്ച് ഇമ്പ്രൂവ്മെന്റ് ഒന്നും കാണുന്നില്ല ഇതും ഓൾമോസ്റ്റ് സെയിം ആയിട്ട് തന്നെയാണ് കാരണം സെയിം പ്ലാറ്റ്ഫോം ആണ് പക്ഷെ കുറെ ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഇംപ്രൂവ്ഡ് സെക്യൂരിറ്റി ഫീച്ചേഴ്സ് ആണ് നമുക്ക് ഈ എഡ്ജിൽ കാണാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ തന്നെ നിങ്ങൾ ചെക്ക് ചെയ്ത് നിങ്ങളൊന്ന് ജസ്റ്റ് നിങ്ങളെ കമ്പ്യൂട്ടറിൽ ഇപ്പോൾ ലേറ്റസ്റ്റ് വിൻഡോസ് ആണെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾ തന്നെ ടെസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക അല്ലെങ്കിൽ വിൻഡോസ് അപ്ഡേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അപ്ഡേറ്റ് ആക്കുക ടെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ട് ഫീഡ്ബാക്ക് കമൻറ്റിൽ ആ